，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：贵宾夸灯盛典，张艺兴魅力十足，杨紫粉粉十足，肖战欢迎大家猜灯谜。今天是灯节，大家都在敬灯、揣灯问、燃鞭炮、看鞭炮表演，以此来庆祝春节的最后一场庆典。更何况大万也不例外，对灯会大肆宣扬，无数名人纷纷晒出灯会照片，热闹非凡。尽管最近张艺兴一直在不断的挣扎，但这并不影响他积极的心态。视频录制的很有趣，还用了汤圆的点缀，真是一瞬间变得妩媚起来。他也在视频中祝愿大家灯会圆满，圆灯会心满意足。相信在新的一年里，他能不断的开创新的东西，带给大家震撼。庆典上的巨幅照片怎么能没有杨颖的大场面呢？虽然他才刚入会，但他居然不顾闲事拍了一部大雪片。照片中，他戴着一顶富丽堂皇的鸭舌帽，留在充满冬日气息的雪地里。他一副松松垮垮的样子，问起他们有没有吃光庆，雪过天立地春，真是用心了。看来。肖战的新拍摄进度还是挺快的，要不然他不可能用一堆从春庆到现在的照片。长得好看的人虽然异常忙碌，没有机会拍新大片，但其实是用心投入的。工作室不仅发了一篇表扬灯庆典的文章，称肖战欢迎大家解灯谜，还做出了精彩的动作。你有没有推测的反应？庆典之际送礼物，平时我们的一活力四射的杨子也是必不可少的。虽然一直在片场录制，但他居然晒出了片场照片，并配文“春来万象新，祝大家团团圆圆喜庆光”，并在上放上迷人的表情。可见杨子是真的很珍惜粉丝。尽管他现在非常忙碌，但他也没有忘记给粉丝和网友们送上福利。他还是一个可爱美丽的紫梅。之前一直埋头苦干的赵露思，近日终于放假了，她晒出了自己每天的新作息表。除了有美味的之外，他们还发布了自己的晚餐。照片中的他时而对着镜头一脸幸福，时而开心地翘起双腿。他仍然是我们所知道的特别可爱的年轻女士。庆典时送礼物，最励志的迪丽热巴也很简单。她晒出一碗汤圆，还有一张自己的自拍，并配文：“一起吃这个灯会，祝大家灯会愉快。”照片中。他的头发凌乱不失可爱，身穿红色绒衣，头戴红色扇形发箍，妩媚动人。身为顶级艺人的蔡徐坤也晒出了一碗灯庆，又白又胖的庆庆完美的放在碗里，看起来很美味。同时，蔡徐坤还祝愿大家幸福常在，团聚常在，并与粉丝交流，问到大家吃什么酿灯庆或汤圆。近日，因热带风暴成名的殷亲姐姐高也也晒出自拍，并配文祝大家上元幸福，万事如意。照片中的她画着可爱的妆容，一头利落利落的长发，尽显优雅气质。可见，殷亲还是未变的殷亲。书香气息十足的陈乔恩身穿彩虹色卫衣，笑容满面。帖子：春风轻吻我的脸，让我知道是春天，是欢快的光庆，真是文艺。前段时间，因离别而陷入纷争的杨迪，也借助其他教育工作者的书法作品，发了一篇博文，希望大家的幻想成真，压力烟消云散。看得出来，前段时间发生的事情，确实给杨迪带来了不小的磨难。我只是期待风雨过后，他无论如何都能再次给大家带来欢笑。帅哥龚俊也发表了他2023年最难忘的视频博文，视频是他在攀岩馆打球的视频。格外开心，校队师真的很欣赏他。他骑着惊险的车，丝毫没有吼叫，而且他的发型也没有搞砸，真是令人惊叹。媒体中的明星们似乎都有自己的秘密能力。艺人吴越直截了当地谱写了一曲《宝玉案》，袁熙，可见吴越的书法功力总体上是高超的。在光之庆典期间去登之庆典，应该是每个人的优先计划。艺人郑业成也发布了自己参观灯会的视频博文。并在灯会上与扮演神兽领主的艺人合影留念，气氛洋溢着欢乐气氛。作为娱乐圈最有话题性的人，于正这次也晒出了自己的光庆晚宴。他还透露自己正在筹划另一场演出，大家可以给他开自己喜欢的账号和艺人，而且庆典的时候还不忘推进，真是辛苦了。艺人应采儿也晒出了一张四口之家的合照。
。照片中，一行四人身着红色唐装，温馨幸福。配文：喜庆灯火，真怀念。环顾四周，星辰灯会格外灿烂，真不知道你是怎么度过的。我不知道你喜欢什么样的汤圆。零二，演技对前辈顺风顺水，流量对肖战挂，这其实是敏锐的估计。不管参演多长时间的电视剧，无论是男主还是配角，肖战都应该是出海的首要推进点。不嫌麻烦，教育我一辈子专家的力量，观察多年战破圈都是这样。有肖战的地方就有进步，舞台很好的实现了这一点。正如陈词滥调所说，有很多人是众所周知的。肖战就是一个绝妙的例证。近日，网友发现肖战举行了一场欢迎粉丝观看电影《威风再起时》的现场。让人没想到的是，一点小动作牵扯出无数的含义。肖战这样做的理由是什么？你想找郭富城还是梁朝伟？或者说你看好港圈的资产，要拿电影资产？事实上，正是《威风再起时》的负责人翁子光现场观看了肖战主演的这部剧，并给予了极大的赞扬。对应的，肖战会预定翁某协调的电影《以助影》，如此典型的形式作风，却遭到了一些网友的恶毒诋毁。包了肖战片场也救不了电影，肖战为了人情完全不顾电影本质吗？肖战为《威风再起之时》助阵，似乎挑起了马蜂窝。被网友大肆指责，似乎是大错特错了。最可笑的是，轮到肖战有几位粉丝吐槽无名氏不是当真，你真的没事吗？既然梁朝伟是两部电影的主要演艺人员，那么结局呢？你的理由真是有病。肖战对温科长电影的帮助涉及经验，不同的电影有什么关系？想必看出来，梁朝伟这个乐器人不难利用。CP 粉们开始带头铺假糖。说什么肖战不好意思直接帮忙，应该是偷偷保存了设定。你编的，你真的可以编的。可能会说什么肖战连之前的搭档都不敢去定节目，怕火热的问群把话题给骗了，群众看不到王一博的戏份精湛的演技，太有趣了。在有效粉碎甜味的同时，用肖战消耗。一方说看电影有缘，这群人做不到。最后，您认为观众应该了解艺人的表演能力吗？你在想什么？创作组的一群蠢驴都没有这么大的脸，无意冒犯笨蛋。你还说什么？王一博能和梁朝伟坚持对戏，那说明他能演正戏，相当于演技和实力。追问，这个理由是从你所爱的人那里学来的吗？太恐怖了！非我能看懂的电影，恰好是和我看的电影，去电影里交流。当误导深化，当商业片有局限，当电影犹豫是否要放映，当一切都在挑剔群众不够充分的时候，边缘很可能就是最后一块遮羞布，对吧？拉着肖战捶硬糖，目的不言而喻。不管怎样，回避真题总得结束。小心提示，不要把自己丢到极致。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。